Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui, je vous présente la mise à jour du DAF XG, XG+, ou XF de Jasper. On découvre ça après l'intro. Eh bien, bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on part du côté de chez Jasper, puisque son magnifique DAF XG, XF, XG+, a été mis à jour dernièrement pour, euh, bah, pour tous les amateurs de DAF, et euh, puis ce véhicule est totalement gratuit. Voilà, donc on est sur quelque chose de vraiment euh, très détaillé, bien plus détaillé que le DAF que vous voyez à l'écran de base SCS vous allez voir il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées et changées et on est sur quelque chose de bien plus qualitatif alors voilà donc c'est gratuit comme je vous ai dit le lien est en description il suffit de télécharger euh, bah, directement sur le site de mettre 0 en fait dans le comment dire euh, dans euh, l'onglet où il faut payer en fait vous mettez 0 donc puisque ce sera gratuit vous validez et du coup ça vous l'envoie directement par mail et euh, il suffit juste de télécharger euh, les deux fichiers puisque vous avez le fichier du DAF et un autre fichier avec des add-ons qui rajoutent euh, des accessoires en plus notamment donc les châssis de Sébastien et puis euh, deux trois bricoles en plus et euh, un add-on euh, qui permet euh, de rendre compatible le Cicel Pack Allez, on va découvrir ensemble cette mise à jour. Donc, bien sûr, ce véhicule va se trouver dans le concessionnaire modé puisque ce véhicule est totalement autonome. Euh, il ne remplace pas le DAF de base euh, SCS. Et donc, le voici, le voilà. Alors, quand on le voit comme ça, clairement, on se dit, bon, bah, c'est un DAF XG, donc il euh, n'y a rien d'extraordinaire. Mais au final, vous allez voir que au niveau de la personnalisation et de la modification d'intérieur, vous allez voir que tout a été modifié. Donc, pour tous les amateurs de DAF, clairement, je vous le conseille vivement. Bon. Alors on va commencer par les cabines bien sûr, donc on va retrouver les cabines classiques, hein, bien sûr la version XF, la version XG et la version XG+, donc ça après ce sera à vous de choisir en fonction de vos goûts. En termes de châssis, et c'est là où ça va être plutôt sympathique, puisque on a plusieurs types de châssis qui ne sont pas de base dans le jeu. Notamment cette version ici, low deck, puisque je sais que vous kiffez les versions low deck, vous avez la possibilité de mettre en châssis sur BC ici. La version 6.2.4 relevable, la version 6.2, euh, 6.2, euh, 6.4 tractor, il appelle ça, euh, 6.2, et voilà, donc bon, c'est déjà pas trop mal, franchement. Nous, on va se mettre en low deck et on va essayer de faire un truc bien sympathique, on va vraiment le mettre en avant, c'est le l'objectif de cette vidéo en termes de motorisation donc on va être sur du son SCS de base ceci étant dit à l'intérieur vous avez un add-on qui va vous permettre de rendre compatible le son de Z mode euh, bien sûr qui lui par contre est payant hein, voilà euh, toujours est-il après les autres sons je crois ceux de Crishbaum etc sont totalement compatibles avec ce dernier donc voilà donc si vous n'avez pas envie de payer allez directement chez notre ami Captain Crishbaum sinon bon, on va retrouver quoi comme motorisation bon, bien entendu du MX11 et du MX13 voilà moteur typique de chez Dave de 367 chevaux à 583 et attention chiped ça veut dire que à mon avis il y a eu une petite reprog là dessus voilà mais là pour le coup on va laisser en 449 chevaux c'est très bien ça fait le taf et bien sûr euh, bah tout change regardez vous avez euh, ah bah non là il n'y a plus de badge les badges n'apparaissent pas bon bah il a disparu bon bref c'est pas grave euh, niveau transmission donc on va retrouver du ZF du Allison donc vous choisissez 12 rapports 16 ou 6 avec ou sans ralentisseur ça pareil vous faites votre choix, c'est selon vos goûts. En termes de skin, bien sûr, ce véhicule est totalement skinable. Vous allez retrouver les templates, vous allez tout retrouver à disposition pour skinner le véhicule à l'effigie de votre entreprise ou autre. Enfin, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, il n'y a pas de souci. Sinon, on va retrouver donc des teintes métallisées, des teintes classiques. Bon, après, je pense pas que ce soit des couleurs constructeurs. J'en ai aucune idée. Peut-être, je sais pas du tout. Mais en tout cas, franchement, le véhicule est très sympathique avec ces couleurs-là. Moi, j'ai plutôt choisi une couleur métallisée euh, histoire de le mettre en avant. Ce petit rouge-là, il est vraiment super sympathique. En termes de personnalisation, et c'est là. Là, le, le point, euh, vraiment le, le, le gros point positif de ce véhicule, c'est que regardez tous les slots. Il y en a 
partout, donc ça va risque d'être assez long. Alors on va commencer bien sûr du bas vers le haut, donc on va commencer ici par les slots qui sont là. Alors là on a des bavettes, voilà, on a des bavettes, on en a plusieurs, donc bon, une bonne panoplie en tout cas. Donc vous choisissez celle qui vous convient le mieux, bon, on va mettre celle-ci, elles sont plutôt pas mal. Ici on a des slots, voilà, pour mettre tous vos accessoires, etc. Si vous le souhaitez, donc slot 1, slot 2, donc les dispositions changent, on a la version aéro, on a le extended bumper qui est ici avec des slots en plus, un extended bumper un peu plus court, une version V3 et bien sûr la version ici exclusif avec bah, masse de slots et il y en a un peu trop à mon goût en tout cas, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en version classique comme ça en slot banal et puis on va essayer de faire un truc sympathique alors bien sûr j'ai ajouté le Belka Accessorize Pack et euh, pour euh, mettre tout ce qui est Talmu etc donc c'est ce qu'on va faire hein. bien sûr on va euh, l'équiper ce véhicule alors les Talmu ils doivent être quelque part ici euh, si j'arrive à les retrouver voilà ils sont là donc du coup on va les mettre ici voilà c'est plutôt cela on va les mettre en version euh, parking hein. voilà comme ça on va les mettre là tac je pense que ça fait le taf par contre ici j'ai pas mis les ELA 220 Bon, c'est un petit peu dommage. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon, on va laisser tel quel. Et ici, vous avez des slots, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Vous avez donc la possibilité de mettre des marqueurs ou autre. Enfin, vous choisissez. Euh, moi, du coup, je vais plutôt mettre euh, voilà, ceci comme ça. Euh, il se marie plutôt bien, franchement, ça va, ça reste assez correct. Euh, bah, du coup, je vais mettre euh, donc cela. Voilà, on va faire un truc comme ça. C'est plutôt pas mal, ça rend assez bien. Voilà. Alors on va euh, monter un petit peu, ici vous avez la possibilité de changer euh, les antibrouillards, donc soit mettre un cache, soit euh, les mettre en version low beam, c'est à dire donc, euh, donc en feu de position, si je dis pas de bêtises, ou en feu de croisement, c'est plutôt feu de croisement, les éteindre ou sinon les mettre en feu de parking, c'est à dire euh, donc je pense euh, en feu de position à mon avis ça doit être ça. Bah écoutez, on va mettre en lobby et euh, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, pareil, c'est la même chose pour le coup. Ici, qui sont les Donc, les plaques d'immatriculation, donc on en a plusieurs. Voilà, vous avez des plaques françaises, plaques allemandes. Vous avez euh, les custom plates, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans le fichier, trouver le fichier DDS, donc qui correspond à la plaque, et bien sûr le skinner et euh, de faire une plaque. Euh, voilà la plaque que vous souhaitez, enfin bon voilà vous pouvez la skinner et vous en avez deux, hein, donc deux templates disponibles on va se mettre en version ici française bon la plaque est pas très euh, voilà qu'on la regarde comme ça, il manque les tirer etc mais bon, toujours est-il, ça fait le taf euh, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ah oui on a des petits, regardez donc euh, sous la plaque en fait on peut mettre euh, des... Euh... Ouais, des écritures etc enfin, vous savez euh, là où on a acheté le camion etc enfin, pour faire un petit peu de pub euh, là, donc là c'est la version plastique ou peinture au niveau du pare-choc ici possibilité de euh, peindre cette petite partie de la calandre vous avez plusieurs euh, possibilités enfin, voilà, vous choisissez euh, moi du coup ouais plutôt en piano black comme ça je sais pas si on peut le mettre en exclusif ouais exclusif ouais ça rend pas mal on va essayer de faire un truc comme ça et vous avez plein de slots hein, pour mettre euh, divers accessoires donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal euh, ça je l'ai vu, ok, ça on vient de le voir à l'instant, alors il y a un autre slot ici, hop, je le loupe pas, ici donc possibilité de mettre une espèce de cache, je sais pas ce que c'est, ah c'est un sensor en fait, c'est un sensor, je pense que ouais, c'est un capteur à mon avis, je pense peut-être euh, d'obstacles, je sais pas du tout, dites-moi en commentaire de quoi il s'agit. Ici donc euh, ce, cette petite partie, on peut la mettre en peinture ou la ici d'origine, ok c'est très bien. Et les feux bien sûr, on peut mettre les DRL orange ici, ça c'est vraiment tip top. La version exclusive comme ça avec euh, les feux à fond noir, c'est excellent. Bien sûr ici la version euh, exclusive fond noir avec les DRL orange, ah, ça ça claque, c'est plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on a de beau ici Alors là pareil, on peut peindre donc le fond euh, de la calandre. Bah, écoutez, on va faire un truc comme ça, pourquoi pas, donc euh, on a plusieurs... Euh, Plusieurs possibilités, donc la version exclusive ici. Moi ouais, j'ai plutôt le mettre comme ça en noir, ça rend assez bien. Peinture ou euh, pièce d'origine, donc du coup on va mettre en exclusif. Ici, donc là je pense que c'est les bandeaux de calandre, voilà, tac, et bah du coup on va les mettre ici en peinture, ça rend assez bien. Euh, ici, qu'est-ce qu'on a de bon Ah, le petit badge, donc le badge motorisation qui avait disparu, du coup on peut le rajouter, donc ça y a pas de souci, dommage qu'on puisse pas le mettre en couleur, ça aurait été cool. Ça, je sais pas ce que c'est par buffle et rampe. Donc là, clairement, euh, pff, bah, le problème, c'est que ça ne vire les... Ça vire quoi euh, n'est pas Bon, on va l'enlever. C'est pas grave, on remettra après. Puisque, en fait, on peut remettre la plaque par-dessus, hein, si vous le souhaitez. Euh, voilà, vous avez des par buffles etc. Bon, rien de... Euh, rien, rien, rien d'extraordinaire. Alors, on va remettre la plaque. Voilà, hop, c'est très bien. 
ici. Euh, alors ça c'est à l'arrière. On verra ça après. Euh, tac tac, je me plante pas. Euh, là c'est quoi Donc ça c'est les pare-buffles, on vient de les voir. Donc ici pareil, donc je pense que c'est voilà, c'est la calandre, donc les bandeaux de calandre. Cette partie-là, bien sûr, on va la mettre en version exclusive. Vous pouvez la mettre en peinture, etc. etc. Bien sûr avec tous les slots à disposition. Donc ça c'est vraiment tip top. D'ailleurs on va mettre ici les double burners. Euh, on va les mettre là. Je pense que ouais, c'est ce qui. Euh, je pense euh, ouais. Oh non quoi que ça passe pas ça passe pas terrible hein. je pense qu'on doit pouvoir les mettre en haut bon on va voir un petit peu ce que ça donne en haut. Euh, alors le slot ici qu'est ce qu'on a de beau donc là pareil cette partie de la calandre bien sûr on peut la peindre etc la mettre en noir enfin bon, vous choisissez euh, le petit badge d'af pareil on peut l'enlever on peut voilà on peut faire plein de choses mettre un ancien logo d'af etc etc et ancien logo d'af ici c'est vraiment pas mal franchement il y a pas mal de choses nous du coup on va l'enlever on va le mettre en haut vous allez voir ça fait bien plus sympa euh, donc cette partie de la calandre bien sûr on va la mettre en version exclusive vous pouvez la mettre en peinture etc etc enfin, vous avez pas mal de, de choix euh... ouais, comme ça c'est pas mal hein. ouais, ça rend bien comme ça ouais c'est assez sympa et bien sûr ici vous avez tous les slots et là pour le coup on va pouvoir mettre nos et la double burner on va les mettre ici je pense que ça passe vraiment pas mal regardez Ouais, c'est plutôt sympa. Et après, voilà, vous mettez, vous avez divers accessoires en plus, etc. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, clairement. Euh, pff, on peut mettre ici des petits bimins d'hommes, pourquoi pas, ça peut, ça peut être sympa. Pourquoi pas, regardez, hop, tac. Ah, par contre, ils sont un petit peu bouffés, c'est un peu dommage. Ouais, bah du coup, on va pas les mettre. On va les laisser comme ça, on va essayer de faire un truc simple. Hein. Euh, tac, alors, du coup, euh, ça, on vient de le voir, ok, donc on va passer au-dessus. Et là, du coup, vous pouvez mettre les logos d'af au-dessus, voilà. Donc là, du coup, ça fait bien plus sympa. On va mettre la vieille version. Voilà, comme ça, en noir, ouais, ça rend plutôt pas mal. Donc, vous en avez plusieurs, hein, vous choisissez. Moi, je vais mettre ça en noir. Et, euh, ouais, ça rend vraiment super bien. Et ici, déflecteur d'angle. Ok, donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, ici, qui sont un bout ici. Donc, on peut peindre... Ah ouais, les bandeaux d'essuie-glace, on va les mettre en exclusif. Ça rend bien. Ici, euh, on peut mettre... Ah ouais, un pare-pierre. Ouais, ça rend vraiment bien le pare-pierre. Par contre, euh, il se marie super bien avec euh, le pare-brise. Et ça, c'est top. Bon, ici, euh, plaque conveyor, plaque chauffeur. Bien sûr, j'ai ajouté le ciselle pack en plus hein, pour éviter d'avoir euh, 10 000 erreurs. Euh, on va faire un truc vite fait. Hein. Alors, on va faire un truc comme ça. Voilà, ça fait le taf. Euh, alors, ici, bien sûr, on a l'antéviseur. Ici, en peinture, la version plastique. Ou sinon, on a les corner eye, bien sûr. Euh, donc, les euh, rétro caméras. Euh, ici, plusieurs euh, types de par soleil Donc, on en a une bonne panoplie également. Vous choisissez celui que vous voulez. Franchement, c'est assez complet et ça, c'est top. Euh, moi, je sais pas trop lequel mettre. Je pense que j'ai plutôt partir sur celui-ci ou alors plutôt en orange comme ça. Ouais, on va faire un truc comme ça, c'est pas mal. Les rétro, bien sûr, peinture, plastique, etc., etc. Peinture, caméra. Voilà. Par contre, on va avoir des erreurs ici. Euh, juste d'illustration, mais c'est totalement bénin, vous ne inquiétez pas. Euh, ici, euh, donc cette partie-là, alors qu'est-ce que c'est que ce truc Sans feu, ah ouais, on peut enlever les feux, ok, très bien, sans feu comme ceci, voilà, on peut mettre les feux, version alu, version chrome, etc. Et ben nous, on va mettre en version noire, comme ça, c'est pas mal, franchement, ça rappelle un peu la calandre, et c'est plutôt cool. Euh, les feux, bien sûr, on peut les mettre, on peut mettre des DRL orange hein, sur les feux, ça c'est sympa, ok. Euh, alors, je regarde si j'ai rien oublié, parce que franchement... Euh, c'est euh, assez complet, hein. il y a beaucoup beaucoup de slots alors ici on a des trompes, voilà, on peut mettre des trompes sur les côtés enfin, plusieurs types de trompes, peinture, noire, etc euh, moi je vais les mettre comme ça en peinture, je vais les mettre sur les côtés parce que ça rend vraiment pas mal euh, ouais, c'est euh, non c'est pas cela, ouais c'est cela, voilà euh, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ok, donc là pareil on peut mettre les trompes à ce niveau là ok, là qu'est-ce qu'on a de beau ah ouais les rampes, ok, donc on a des rampes euh, avec euh, divers slots donc ça c'est vraiment top, voilà c'est plutôt bien disposé en plus, on a sinon uniquement des slots, donc du coup on va se mettre en version comme ça, est-ce qu'il y a une lightbox est-ce qu'on peut mettre une lightbox euh, en plus, je vais regarder s'il a rajouté quelque chose mais non il n'y a pas de lightbox bon toujours est-il vous pouvez mettre celle de euh, de 50k par exemple hein. ou alors si vous en avez une à dispo vous pouvez donc ça il n'y a pas de souci voilà euh, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre juste ici bah, des pibins d'hommes on va faire un truc euh, en speed hein. voilà un truc comme ça et on va rajouter les feux auxiliaires de Belka euh, on va mettre on va mettre cela par contre ouais ça mange un petit peu sur le sur les pibins d'hommes c'est un peu dommage regardez Ouais, bon, c'est pas bien grave, hein. franchement, ça passe bien, ça va, ça reste relativement correct. Ici, par exemple, on va mettre les gyros. Euh, où est-ce qu'ils sont d'ailleurs 
Les gyros, les gyros, les gyros, les gyros. Ils doivent être quelque part. Ouais, je crois que j'étais un petit peu trop vite et trop loin. Euh... Ah, ils sont là. Ok, on va les mettre là. Du coup, voilà, ils sont deux. Tac. On va faire ça comme ça. Euh, là, il y a un autre slot ici qui est planqué. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça ah oui c'est les trompes, ok Alors ici bien sûr, donc euh, les intérieurs lights etc bon, Vous pouvez les mettre, hein, c'est ceux de Belka Donc il euh, n'y a pas de soucis Après pour le reste, euh, bon, je vais pas rajouter 10 000 trucs hein, Je vais faire un truc assez simple euh, Ici cette partie là bien sûr on peut la peindre On peut la mettre en noir etc, je vais la mettre en noir Voilà Les autocollants angle mort bien sûr, vous pouvez les mettre Voilà, vous avez divers, diverses positions voilà, Vous choisissez, moi je pense que celui-là C'est le meilleur Voilà, ça rend assez bien euh, les poignées de porte, hein, vous connaissez, donc vous choisissez. Euh, ici, pareil, hein, donc on peut mettre cette version ici euh, au niveau des ailes en plastique en peinture. On peut rajouter ici un rajout. Euh, tac, alors ça, on verra ça après. Donc les pneus, etc., bien sûr. Donc ça, c'est les pneus par défaut SCS, ni hein, euh, plus ni moins. Donc du coup, on va faire un truc comme ceci. On va essayer de trouver des roues euh, bien sympathiques. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait lui coller Je pense qu'on va partir sur du Walco, hein, comme d'habitude. Euh, alors, euh, où ouais, sont les Alco les Elite Rider Chrome, voilà. On va faire un truc comme ça. Donc ici, les moyeux d'œuf, on va mettre comme ceci, et ça, on va mettre ça comme ça. Voilà, ouais, ça fait le taf, c'est bien. Euh, ça ici, c'est les marchepieds, donc on va le mettre en noir. Je pense que ouais, c'est ce qui sera le mieux. Cette partie-là, bien sûr, on peut la peindre, voilà, si vous le souhaitez. Ici, euh, on peut mettre un badge XG+, donc soit en aluminium, soit en chrome, vous choisissez. Pareil ici pour les habillages de porte, hein, vous voyez, vous pouvez les mettre en noir, etc., c'est assez sympa. Et euh, cette partie-là, bien sûr, vous avez donc un habillage supplémentaire en chrome ou en peinture, etc. Euh, donc ça, ça sera à vous de voir en fonction de, de vos goûts. Euh, ici, euh, on peut mettre une échelle, alors par contre, on n'a pas de déflecteur on n'a pas de déflecteur. Ah si, on a des déflecteurs ici, voilà, avec euh, des slots en plus. Vous pouvez mettre euh, des accessoires supplémentaires, hein, si vous le souhaitez, sur le côté. Et euh, bien sûr, l'aéro en plus, hein, voilà, vous pouvez le mettre, vous avez différents types euh, d'aéro. On va mettre celui-ci, et c'est plutôt pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas des slots euh, sur les... à l'arrière, pour mettre euh, justement des petites loupiottes, ça aurait été vraiment cool. Extincteur, voilà, soit euh, donc un seul ou double, vous choisissez. Euh, ici on a un autre slot donc là il n'y a rien de spécial ici euh, ah ouais c'est les réservoirs donc on va mettre ça en ouais, on va mettre ça en pièce d'origine et bien sûr euh, là c'est pareil hein, vous pouvez donc choisir euh, la texture de votre réservoir et bien sûr le réservoir euh, donc la capacité donc ça vous choisissez euh, ce que vous voulez euh, c'est dommage j'aurais bien vu en noir est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de les mettre en noir Non, c'est que en rouge. Eh bien, écoutez, on va le laisser en rouge. Ça rend assez bien. On a des slots ici, hein, bien sûr. Regardez, vous pouvez peindre cette partie. Là, j'allais zapper. On peut mettre une petite échelle supplémentaire. Par contre, on ne peut pas mettre euh, sur la version de deck. On ne peut pas mettre de euh, carénage latéraux. Voilà. Bon, ça, il fallait s'en douter. Mais c'est pas très grave. Hein. Euh, donc, calotte de roue, bien sûr. Plastique, peinture, etc. Comme d'hab. Euh, tac, tac. Alors, on va changer les roues, bien sûr. Tac, on va mettre ça en chrome comme ceci ça et bien sûr le moyeu pareil en rouge le petit enjoliveur de roue et bien sûr les pneus qui vont avec voilà histoire euh, d'apporter un peu plus de réalisme euh, le pare-choc arrière bien sûr version peinture ou plastique vous avez un slot supplémentaire ici si vous souhaitez mettre par exemple euh, voilà, des, euh, des marqueurs supplémentaires hein, voilà par exemple comme ceci vous pouvez mettre comme ceci euh, on va plutôt le mettre comme ça voilà je pense que c'est plutôt pas mal hop voilà nickel euh, alors ça ah ouais c'est cette partie là ok tac ah on peut mettre double feu ok très bien donc le support de plaque en plus la version avec les clignotants séquentiels clignotants séquentiels double etc etc donc c'est assez sympa moi je vais plutôt mettre celui ci et euh, bien sûr je vais rajouter alors, ah oui, donc ça c'est le l'icône, enfin euh, c'est le, ok, c'est ce qu'il y a sous la plaque, et je vais mettre bien sûr la plaque française, voilà, hop, alors à l'arrière bien sûr, euh, ici le, euh, donc le réservoir à cider, qu'on peut peindre, on peut mettre un petit euh, rajout ici, de euh, couverture de châssis, par contre on peut pas peindre le, la couverture de châssis ici, où il y a un saut manquant, c'est bizarre, c'est un peu dommage, bon, bah écoutez on va mettre ça en aluminium hein, je pense, ça ça va avec le reste, hein. Et ici, bien sûr, les bavettes hein, que vous pouvez changer. Vous en avez une bonne panoplie également. Donc, du coup, on va mettre celle-ci. Voilà. Donc, ça, c'est les feux. On s'en fout un petit peu. On vient de le voir. Euh, ça, ok. Ça, ok. Je regarde hein, si j'ai rien oublié. Cette partie-là, bien sûr, on peut la mettre en peinture en plus. Donc, ça, c'est top. Euh, il y a des slots qui apparaissent. Je regarde quand même hein, si j'oublie rien. Parce que, bon. 
euh, des fois on passe à côté de choses euh, sympathiques alors qu'on oublie et c'est dommage donc là c'est pareil hein. alors ça c'est les angles morts mais par contre c'est ça que je voulais voir donc la porte vision ah on peut pas la faire sauter donc ça reste comme ça ah, je pensais qu'on pouvait la faire sauter mais pas du tout pas du tout pas du tout qu'est ce que c'est que ce truc je sais pas ce que c'est ah oui c'est cette partie là ok euh, bon bah très bien je crois qu'on a fait le tour du véhicule et même ma foi c'est plutôt pas mal hein. franchement euh, d'extérieur il y a ce qu'il faut où il faut et ça c'est vraiment sympathique quoique moi je verrais bien ça euh, tout en rouge hein. je sais pas pourquoi mais euh, est-ce qu'on peut le peindre hein peinture euh... non on peut pas le peindre ah si parce on, peut, on peut le virer ça ouais ouais regardez ouais 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 euh, exclusif, ouais. on va mettre en rouge comme ça, ça rappelle un peu le... Voilà, parce que ça fait un peu bizarre en fait si on laisse tout en noir comme ça. Là pour le coup, euh, ouais, ça rend bien mieux. Et les réservoirs, ouais, plutôt, euh, je pense, comme ça, hein, je dirais. Et là, à la limite, plutôt mettre ça comme ça, je pense que ça rend mieux. Ouais, je pense que c'est... Ouais, c'est mieux, hein, franchement, on va laisser comme ça. Ok. Allez, on va passer à l'intérieur. Du coup, bon, à l'intérieur, hein, bon, voilà, c'est... C'est le DAFX F XG XG Plus de base SCS, mais retravaillé. Donc euh, probablement avec de nouvelles textures, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça a été totalement retravaillé. Alors déjà, on peut voir le siège pliable ici. Donc ça, c'est top, le siège passager. Donc vous avez euh, deux types d'intérieur. Donc la version Argenta, la version Argenta UK pour nos amis britanniques. Et la version Natura avec ici cette ronce de noyer. Franchement, euh, la texture est juste incroyable. Voilà, on va se mettre en comme ça. Niveau personnalisation, bien sûr, vous avez plusieurs types euh, ici euh, de volants. Regardez, vous avez des volants supplémentaires, etc. Ça, c'est vraiment tip top. Voilà, vous pouvez personnaliser votre intérieur et ça, c'est vraiment génial. Donc, plusieurs types euh, de volants à disposition. Euh, nous, on va se mettre. Alors, je sais pas si on peut personnaliser le reste. Je sais pas du tout. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Euh, bah, nous, du coup, on va se mettre en version. Hum... Bon, ouais, c'est pas mal comme ça. Franchement, c'est pas mal. Euh, ça c'est les mini lights, on s'en fout, on peut mettre notre GPS ici, donc ça il n'y a pas de problème. Ici, donc la table de Belka qui est bien sûr compatible avec ce véhicule. D'ailleurs, on va mettre une petite. Euh, faire un petit truc comme ça, vite fait. Hein. Voilà, vraiment euh, vite fait, de chez vite fait. Euh, on va mettre euh, les poppies, voilà, on va mettre ça comme ça. Je pense, et puis l'autre on va le mettre à l'autre bout. Voilà, c'est très bien, ça fait le taf. Éléments du pare-brise, bien sûr, qu'on peut ajouter, et bien sûr, hein, voilà, donc tous les éléments, hein, voilà, vous pouvez mettre pas mal de deux choses hein, donc notamment tout ce qui est fanon et compagnie voilà regardez du coup hop on peut mettre tout ce qu'on veut ça c'est vraiment sympa euh, donc ici euh, les euh, tout ce qui est frange et compagnie ça je sais pas ce que c'est internal light blue donc on peut mettre euh, ici une petite lumière d'ambiance moi je vais pas la mettre je vais plutôt mettre euh, ici une frange euh, les éléments du pare-brise hein, bien sûr euh, les euh, objets suspendus pardon on va faire euh, pff, on va mettre un truc vite fait hein. ouais, petit, petit poppy c'est bien Exclusif DRL orange, ça ça va être au-dessus, ouais. donc ça on s'en fout un petit peu. Euh, là qu'est-ce qu'on a pour Donc là pareil on peut mettre des accessoires sur euh, les aérations, là on peut mettre quelque chose également, là pareil on peut mettre euh, des, euh, des babioles. Euh, là pareil, ici, ah ouais, donc là on peut mettre en version standard, ah voilà, en fait c'est à partir de là hein, pour le coup, où on peut changer, donc on peut enlever cette euh, petite fenêtre supplémentaire pour les angles bas. Euh, là pareil on peut mettre des accessoires et le siège bien sûr vous pouvez le mettre en standard comme ceci ou sinon la version cinéma donc la version repli euh, là c'est pareil vous pouvez mettre euh, divers accessoires mais je croyais qu'on pouvait changer les sièges et tout enfin les, euh, les tapis de sol mais pas du tout et les sièges pareil ça me paraît bizarre bon euh, je m'en souviens plus du tout hein. ça fait un bail que je n'ai pas présenté ce véhicule là pareil on peut mettre des accessoires enfin tout ce que vous voulez enfin bref les fonds de cabine lumineux pareil ou les rideaux bien sûr de euh, Belka voilà vous pouvez les mettre et au dessus bah, on n'a rien du tout non franchement c'est assez complet c'est plutôt pas mal si on a un soft qui est tout seul ah oui ça c'est les rétro caméra ok très bien et bah, écoutez je crois qu'on a fait le tour et il y a ce qu'il faut il faut donc euh, c'est largement suffisant et je sais pas ce qu'il m'a enlevé il a dû m'enlever un truc mais je sais pas ce que c'est mais bon voilà en tout cas regardez du coup le véhicule est vraiment super sympathique allez j'ouvre la console du développeur ah on a des erreurs on a des erreurs alors bah, les erreurs qu'on a euh, clairement bah, c'est euh, les fichiers matériels ni plus ni moins en fait les euh, les illustrations voilà. 
Là par contre on a des erreurs intérieure data more idem définie de une dashboard color machin etc donc ça c'est bénin vous inquiétez pas puis après c'est que les fichiers matériels donc les illustrations il euh, n'y a rien de voilà vous inquiétez pas ça c'est totalement bénin il n'y a pas de souci allez je confirme j'achète le véhicule j'envoie ça dans le garage sur jean louis comme d'habitude et on va découvrir ça ensemble on va regarder un petit peu comment euh, bah, comment ça donne en jeu directement on va se déplacer comme d'hab ah, il est... Il fait nuit. Oula, je suis parti où moi euh, Je suis parti euh, à Peta ou Schnock. Nous, ce qu'on veut, c'est être ici. Voilà. Alors, du coup, tac, on va se mettre là. Et bien, pour le coup, euh, bon, on va se mettre en journée, hein, je pense. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas d'erreurs qui sont apparues. Donc, ça, c'est une très, très, très bonne chose. Voilà comment on se présente ce DAF XG, XG+, hein, XG+, parce que vous avez la version XF également et XG classique. Euh, bah franchement il est juste incroyable super travail de la part de Jasper il est juste euh, monstrueux super véhicule alors bien sûr on va le démarrer voilà Mac. bah j'arrive pas à mettre au point mort voilà, voilà. donc son SCS hein. voilà bon je vais le couper voilà donc c'est le son SCS hein, ni plus ni moins après vous pouvez bien sûr ajouter les sons de Captain Crishbaum ou alors ceux de euh, de Zimot. Euh, on va se mettre de nuit, on va tester l'éclairage et compagnie, à l'attaque. Euh, du coup, voilà. Alors, euh, là, du coup, je mets juste le coin. Ah bah non, je l'ai démarré. C'est bizarre parce que quand je mets le contact, regardez, il y a des flares, mais il n'y a pas de feu qui s'allume. Ça me paraît bizarre. Il y a des flares par terre, mais il n'y a pas de feu. C'est très chelou. Alors, j'aime mettre les feux de position. Ok, regardez, du coup, donc, bon, là, on a bien les feux de position, enfin, les DRL qui s'allument en orange. Donc, tout est bien éclairé, il n'y a pas de souci. En termes de performance, bon, ça mange un peu de FPS, hein, je ne vous le cache pas. Euh, très légèrement. Bon, c'est pas ouf, mais franchement, euh, c'est plus que correct. Clairement, bon, voilà, tout est fonctionnel, il n'y a pas de souci. Feu de croisement fonctionne très bien. Regardez, donc, euh, bien, les anti les antibrouillères fonctionnent bien, donc ça, il n'y a pas de souci. Et euh, les feux de route, pareillement, tout est ok. Les clignotants, c'est pareil, ça fonctionne bien. Et Normalement, à l'arrière, on doit avoir des clignotants séquentiels. Effectivement, c'est le cas. Les freins, marche arrière, etc. etc. On n'a pas d'éclairage de plaque. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, tout est fonctionnel. Voilà. Alors, on va basculer à l'intérieur. Donc, l'intérieur, c'est pareil. On a l'intérieur totalement revu. Donc, c'est rétro, caméra, etc. C'est vraiment tip top. Bien sûr, ici, euh, l'ordinateur de bord a été totalement revu. Et également, voilà, on est sur un écran, enfin, euh, un ordinateur de bord, un compteur, on va dire. Euh, totalement digital donc ça c'est top euh, et euh, bah, c'est plutôt pas mal franchement on est vraiment euh, à la pointe de la technologie euh, bah, d'ailleurs comme euh, le euh, dernier euh, le, le dernier le dernier man tgx 2020 c'est exactement la même chose et là regardez du coup la console de clim qui a été revue le gps qui a été revu pareil cette petite partie ici qui a été revue qui a été rajoutée ici on a un chrono tachygraph fonctionnel bien sûr avec les kilomètres heure réels du véhicule les kilomètres le kilométrage du véhicule et bien sûr l'heure hein, donc ça c'est top et puis euh, voilà donc c'est un petit j'ai l'impression que c'est un petit peu gourmand quand même à l'intérieur hein. ça, ça reste relativement gourmand mais c'est bon, plus que correct après toujours est-il ce qui va consommer le plus de fps c'est ceci voilà donc tout ce qui est rétro caméra puisque bah, ça demande des réflexions supplémentaires etc et forcément ça demande plus de patates à votre carte graphique voilà alors on va se mettre en journée tac on va éteindre tout ça et on va regarder un petit peu tout ce qui est euh, donc, accessoires, etc. Donc euh, les vitres avec ici l'animation. Et regardez, on a même le petit euh, logo DAF ici sur les vitres. Euh, Pilkington, c'est vraiment bien foutu. Franchement, très 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 sympa, très très bien travaillé. Le volant, donc il n'y a pas de souci. Clignot, euh, ralentisseur, frein de parc et compagnie. Et bien sûr, les essuie-glaces qui fonctionnent très très bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est un très très beau véhicule dans l'ensemble. Le train, ah, merci le train, au revoir le train. Euh, non, franchement, très très beau véhicule, rien à dire. Et bah, la mise à jour est plutôt sympathique. Hein, voilà. Alors, est-ce que je vous le conseille Bien sûr que oui, clairement. Alors, vous recherchez quelque chose de qualitatif, de gratuit. Voilà. Vous savez où vous servir. Je vous ai mis le lien en description, c'est gratos, faites-vous plaise. Euh, pour moi il n'y a pas trop de défauts, il n'y a même pas aucun défaut hein, sur ce véhicule, vous avez pas mal de personnalisation, pas mal de types de châssis, pas mal d'accessoires, euh, etc. Je trouve qu'ils sont plutôt bien faits, euh, l'intérieur a été totalement revu, plutôt sympathique d'ailleurs, vraiment les textures sont vraiment très propres, il a fait un très très bon boulot, et euh, puis voilà, je vous dis ce qu'il faut ou il faut, en fait il n'y a absolument rien à dire sur ce véhicule, hormis peut-être le fait qu'il ait oublié euh, quelques images d'illustration et qui cause quelques erreurs, mais euh, ces dernières sont totalement 
vraiment inoffensive. Hein. Donc, vous inquiétez pas pour ça, ça va pas faire planter votre jeu. D'ailleurs, j'ai pas vu, regardez, du coup, j'ai mis le giro sur l'antenne et du coup, l'antenne la traverse le giro. Mais bon, on s'en fout, ça se verra pas. Hein. Voilà, on fait comme si on n'avait rien vu. Voilà, donc je vous mets le lien en description, c'est gratos, faites-vous plaisir et dites-moi ce que vous en pensez de ce véhicule. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Thank you.